అలనాటి చలన చిత్రాలు తెర నుంచి నేడు ఓటీటీ వరకు అందుకే అంటారేమో ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అని ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ కాదు డైమండ్ అలాంటి డైమండ్సే గతంలో చలన చిత్రాలన్నీ కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్లో కనిపించాయి ఈ తరం ఫుల్ కలర్ఫుల్గా ఉండే మూవీస్ వస్తున్నాయి బట్ ఆ తరాన్ని ఈ తరం చేయాలనే ఉద్దేశంతో వస్తున్న డైరెక్టర్స్ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు నలభై సంవత్సరాల తర్వాత బ్లాక్ అండ్ వైట్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక మూవీని తెర మీదకి తీసుకొచ్చి వస్తున్నటువంటి గ్రే మూవీతో డైరెక్టర్ రాజ్ మధురాజ్ గారు అదేవిధంగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మనతో పాటు ఉన్నారు అసలు ఈ మూవీ ఎలా తీయాలి అనుకున్నారు ఎలా అనిపించింది అసలు ఈ మూవీ డైరెక్షన్ చేసేటప్పుడు అన్నది తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి ముందుగా హార్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి బోత్ ఆఫ్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రే మూవీ నేమ్ వినంగానే కొంచెం డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుంది ఆ థాట్ ఎలా వచ్చింది ఈ సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుందండి ప్రతి మనిషిలోనే ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉంటుంది బట్ బ్లాక్ అంటే ఎవరు కూడా బ్లాక్ వైట్ అని కాదు వాళ్ళిద్దరు ఆ రెండింటి మధ్యలో ఒక షేడ్ ఒకటి ఇన్ఫాక్ట్ ఒక షేడ్ కాదు కొన్ని వందల షేడ్స్ ప్రతి మనిషికి లోపల దాక్కొని ఉంటాయి ప్రతి ఒక ఒక మనిషిని చూసినప్పుడు ఒక సంఘ సంఘటనను చూసినప్పుడు ఒక కథ చదివినప్పుడు వాటి అన్నిటిని కూడా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా రిలేట్ అవుతూ ఉంటారు ప్రతి మనిషి పది వేరు వేరు రకాలుగా రిలేట్ అవుతాడు పది వేరు వేరు రకాలుగా రియాక్ట్ అవుదామని ప్రిపేర్డ్ గా ఉంటాడు సో అది గ్రే షేడ్స్ అండి సో ఇలా పోయి ఆ అవతల మనిషిని పోయి ఎన్టీఆర్ లాగా ఎగిరి గుద్దుతే అది వైట్ ఏనో దానికి కింద పడిపోయి లేదు నా సంబంధం లేదని పిరికి వాళ్ళ పారిపోతే అది బ్లాక్ బట్ ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఏదో ఉంటుంది ఏనో ఆ రెండింటికి వెళ్దామని ఉంటుంది వెళ్ళలేము మనసులోనేమో ఎన్టీఆర్ లాగా ఫైట్ చేయాలని ఉంటుంది కానీ చేయలేదు సో ఆ గ్రే షేడ్స్ ప్రతి మనిషిలోనూ ఉండేది చాలా ఏళ్ళ క్రితం అపరిచితుడు అని తీసారు అది గ్రే యాక్చువల్లీ సో ఈ ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇది ఎక్కడ మనకి ఇదవుతుంది ఎక్కడ మనకి యూనో ఎదురవుతుంది అని ఆలోచిస్తుండగా ఒక న్యూస్ ఆర్టికల్ ఒకటి మాకు కళ్ళ పడింది అనమాట అదేంటి అంటే దాదాపు ఒక ఏడు ఎనిమిది ఏళ్ల క్రితం దాదాపు ఒక పదిహేను ఇరవై మంది మన న్యూక్లియర్ సైంటిస్ట్ ని సైంటిస్ట్ ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు మిస్సింగ్ ఆర్ డెడ్ చచ్చిపోవటమో జరుగుతూ వచ్చింది కొన్నాళ్ల పాటు అండ్ గవర్నమెంట్ కూడా ఎన్ని ఇది పెట్టుకున్నా సరే దాన్ని స్పెసిఫిక్ గా దాని మీద ఏమి ఇది చేయకుండా యూనో పక్కకు ఇది చేస్తూ వచ్చారు దాన్ని సో దాని మీద మాకు ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది దెర్ వాజ్ దెర్ వాజ్ ఆల్సో సమ్వన్ హూ ఫాట్ ఫర్ ఆర్టీఐ వేసి దాని మీద ఎందుకు వీళ్ళని వీళ్ళని ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు న్యూక్లియర్ సైంటిస్ట్ ని సో దానికంటే ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే యూనో విక్రమ్ సారాభాయ్ డెత్ గాని దానికి ముందు హోమి జహంగీర్ బాబా డెత్ గాని దాని తర్వాత వచ్చిన ఇస్రో స్పై స్కాండల్ గాని ఇవన్నీ ఒక లైన్ లో పెట్టుకొని చూస్తే మనకు అర్థమవుతూ వచ్చేది ఏంటంటే మన స్పైస్ మన సైంటిస్ట్ల మీద ఏదో ఒక కుట్ర జరుగుతుంది ఓకే కుట్ర జరుగుతుంది అనే ఒక ఐడియా వచ్చిన తర్వాత ఇక కదలటం ఈజీ కదా సో మేము కదలుతూ పోయాము ఆ కథలో ఉండే బ్యూటీ అదే అనమాట దేర్ ఆర్ సెవరల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే మెయిన్ గా చూస్తే ఒక ఆరు క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ ఆరు క్యారెక్టర్స్ ముప్పై నలభై వేరు వేరు రకాలుగా బిహేవ్ చేస్తుంటాయి యూనో ఏ మూమెంట్ ఏ క్యారెక్టర్ ఏ విధంగా ఆలోచిస్తుంది ఎందుకు ఆలోచిస్తుంది అనే దానికి ఒక యూనో డీపర్ డీప్ డైవ్ కావాలి మనకి స్టోరీలోకి సో అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అటువంటి ఇది సో మనకు అటువంటి సైంటిస్టే ఒక న్యూక్లియర్ సైంటిస్టే మన కథకి హీరో అనమాట ఇది ప్రతాప్ పోతన్ గారు అని ఒక ఓల్డ్ ఎస్టరియర్ హీరోస్ టాప్ హీరోస్ ఆయన చేశారు ఈ రోల్ సైంటిస్ట్ రోల్ అట్లాగే అది కాక వేరే మెయిన్ హీరోస్ ఏది మన దీనిలో యంగ్ హీరోస్ వచ్చి అరవింద్ కృష్ణ అను అలీ రజా చేశారు హీరోయిన్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ కొత్తమ్మాయి ఊర్వశి అని చెప్పని ఆమె చేసిన సో దిస్ ఆల్ జర్నీ ఐ మీన్ జర్నీ గురించి నాగరాజ్ గారు మీరు ఇప్పటికి చాలా మూవీస్ కూడా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా వర్క్ చేశారు ఈ మూవీకి ఎలా అనిపించింది మీ రోల్ ఎలా ఉంటుంది ఇందులో యాక్చువల్ గా ఫ్లూటిస్ట్ గా చాలా సినిమాలకి వర్క్ చేశాను కొన్ని సినిమాలకి మ్యూజిక్ చేశాను లైక్ రామ్ గోపాల్ వర్మ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ డేస్ అలాగే ఇంకోటి జగత్ గురు రాజశంకరాచార్య దో ఐ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ క్లాసికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కనెక్ష ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది బట్ నేను చేస్తున్న జోనర్ కి చాలా డిఫరెంట్ గా జోనర్ చేసేటువంటి ఛాలెంజ్ నాకు రాజు ఇచ్చారు జస్ట్ ఈ కాల్ మీ వన్ డే సైడ్ దట్ హౌ యు ఆర్ వెల్ వర్సల్ విత్ జాజ్ మ్యూజిక్ యాజ్ అ మ్యూజిషియన్ వి ఆల్ ట్రైన్ ఇన్ డిఫరెంట్ జోనర్స్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాయించే వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే 
ప్రతి సీను ఒక రకమైనటువంటి జోన్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో వీఆర్ ఆల్రెడీ ట్రైన్డ్ ఇన్ దట్ అండ్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ గివ్స్ అస్ ఎ స్కోప్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అదర్ మ్యూజిక్స్ సో అట్లా చేస్తున్నప్పుడు తను చెప్పారనమాట ఇట్లాంటి జోన్ చేయాలనుకుంటున్నానంటే సరే అండి ఇట్స్ ఇల్ బి డిఫరెంట్ పాత్ ఒక డిఫరెంట్ ఛాలెంజ్ నాకు డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ట్రై టు డూ మై బెస్ట్ అన్నాను సో ఆయన చెప్పింది అంటే జార్జ్ నాయ్ స్టైల్లో ఉండాలి అని చెప్పే కొన్ని రిఫరెన్స్లు ఈ స్టైల్ అనుకుంటున్నాను అన్నారు దెన్ వీ థాట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ సో అత ఫస్ట్ రికార్ రీ రికార్డింగ్తోనే మొదలు పెట్టాల్సి వచ్చింది సో అందులో ఒకటే పాట ఉండింది ఆ ఒక్క పాట కూడా అమ్మాయి షణ్ముఖ ప్రియ అనే అమ్మాయి పాడింది ఇండియన్ ఐడియల్ ఫేమ్ మన కిట్టు విశ్వప్రగడ రాశాడు చాలా బాగా పాడింది ఆ అమ్మాయి అతను కూడా బాగా రాశాడు అంటే బేసిక్గా రాజ్ ఈజ్ ఏ వండర్ఫుల్ సింగర్గా మాకు పరిచయం కాబట్టి ఎప్పటి నుంచో తనకి మ్యూజిక్ అంటే మంచి టేస్ట్ ఉంది సో మంచి వర్క్ చేయించుకున్నారు మా చేత అది ఇప్పుడు మీరు డైరెక్టర్ గా అటు రైటర్ గా ఇటు సింగర్ గా అంటే మూడు రోల్ ని పోషిస్తున్నారు ఇలా అంటే లైక్ ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే చాలా రేర్ గా ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు అది ఎలా వెళ్తోంది తర్వాత దానిలో ఉండే మనుషులు ఎవరు కాస్ట్ అండ్ క్రూ ఎవరు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎటువంటి వర్క్ రావాలి మనం ఎంత కంట్రిబ్యూట్ చేయగలం దానికి మనకు దాని మీద పట్టుందా లేదా ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఎలా రాబోతుంది ఎలాంటి యూనో సో ఆ మిక్స్చర్ మనకి పూర్తి ఇది తెలిసి మిక్స్చర్ ఒక్కొక్కటి ఎంత ఎంత పర్సంటేజ్ ఉండాలి అనే ఒక క్లారిటీ ఉన్న తర్వాత ఇదంతా ఒక మంచి ఏమంటారు దాన్ని ఒక మంచి గేమ్ అవుతుంది అప్పుడు సో సో మనం అన్నీ అయిపోతాం you become everything when you are a director starting from you know writing mogal betti but naakunna oka ide endante nenu kaadu akkada naaku em kavalo telisunte chaalu ela cheyali ela ivvali anedi veelaku telavali veelaku telisina vaallaki poorthi freedom ivvali but aa jarugutunnappudu vache deenlo chinna chinna naaku maybe ila kaakunde ela chesthe baaguntundemo ane aa suggestions nenu ivvagaligali this is what a director is supposed to be he should be a good project manager ant okay he need not be a creator creator pan in writing tot aipothundi ani minta anta project manager ever ever department anni different genres kada the camera cinematography and all any different different genres and journals anni kuda faculties come together faculty sari oka rada rada sari ante andaru sarlai ga vidu maata vindam anedi andlo prepare avundu that అలా కాదు సినిమా అంటే నేను నేను పర్సనల్ గా ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే ఒక డైరెక్టర్ అనేటువంటి కథ పాయింట్ బీజం స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి టిల్ ద రిలీజ్ వరకు ట్రావెల్ చేసేది డైరెక్టర్ మేము ఫస్ట్ కథ వస్తుంది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వస్తారు నెక్స్ట్ వస్తారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క పాయింట్ మ్యూజిక్ వచ్చినప్పుడు మేము జాయిన్ అవుతాం ఆ తర్వాత షూటింగ్ వచ్చినప్పుడు డిఓపీ వాళ్ళు యాక్టర్స్ అలాగ అలాగా ఎవరిది మా పని అయిపోయాక మేము రిలాక్స్ అయిపోతాం కానీ ఈయన టిల్ ద రిలీజ్ రిలీజ్ వచ్చినంత వరకు దాన్ని మొత్తం ఒక బేబీ లాగా దాన్ని తీసుకెళ్ళాలి సో అయితే ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీస్ చలనచిత్రాలు ఎక్కువగా చూసాము అంటే ఆనాడు తెరల మీద కావచ్చు లైక్ ప్రతి చోట కూడా మూవీ అనగానే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళడం చూడడం ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామా అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది బట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు ఇప్పుడు బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో తీయడం ఎలా అనిపించింది అసలు ఆ థింకింగ్ ఎలా వచ్చింది ఆలోచన విధానం ఇది సబ్జెక్ట్ డ్రైవ్ చేసింది అండి అక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే బేసిక్ గా అది స్పై అనేటప్పటికి ఉండే ఇదేంటంటే అదే నేను ఇందాక చెప్పిన డైలాగ్ లాగానే అన్న సో బ్లాక్ మనిషి వెళ్తూ ఉంటే మనిషి ఫేస్ మీద లైట్ చూస్తాం మనం ఆ వెనక పడుతున్న షాడు అంత ఇంపార్టెంట్ ఆ షాడుని ఎక్స్ప్లోర్ చేయటం ఈ మూవీ అని సో మేము ఒక టెస్ట్ షూట్ చేద్దామని అనుకున్నాం అనమాట మొత్తం ప్రిపేర్ అయ్యాము స్టూడియో కోసం వెతుకుతున్నాము వెతుకుతూ ఉండగా ఇది ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని డిఓపీ ఒక లైట్ కి ఎదురుగా కొన్ని ఇవి ఆడిస్తున్నాడు అన్నమాట ఓకే సో ఇది మన కిటికీ ప్యాటర్న్స్ ఏవైతే ఉంటాయో కిటికీలోంచి ఆకులు లేకపోతే ఏమన్నా మూవ్ అవుతే ఎలా ఉంటుందో అని చెప్పి అది ఇది అవుతున్న చూసి దాన్ని బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో చేసి చూపిమని చెప్పాను అక్కడికక్కడ వచ్చిన థాట్ అది రేపు టెస్ట్ షూట్ అనగా కూడా మాకు ఇది లేదు సో అక్కడ అది చూసిన తర్వాత ఇది బాగుంది వై నాట్ టోటల్ మూవీ ఇన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అని డిఓపీ జంప్ డేట్ ఇట్ డిఓపీకి అది ఒక గొప్ప ఛాలెంజ్ అండ్ ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవబోతుందని మాకు తెలుసు బట్ దానికి ఎలా ఉండబోతుంది అనేది నెక్స్ట్ డే మేము టెస్ట్ షూట్ లో చేసాం యాక్టర్స్ తోటి ఓ దట్ వాజ్ దానికి ఇమీడియట్ తనకు పంపిస్తే హీ డిడ్ అ్యూజిక్ అనమాట దానికి అది పెట్టిన తర్వాత అంటే వీ సోషల్ మీడియాలో జనాలకు చూపించాం అనమాట 
they were you know stunned about the uh, the uh, product akkadi nunchi maa confidence vachindi okay so danne pedda screen meeda vesukoni chusamo so this is working anna idu vachindi akkadi nunchi we work backwards grey ne title basic ga mem idi choose pettindi kada dani mundu rendu nella kritham mem restart chesi amantha ayipoyindi okay so grey ne title spy drama ki mem chestunna black and white is black and white is nothing but grey scale right yeah. సో ఇంత బాగా కుదురుతోంది అని ఎప్పుడైతే మాకు అంటే జస్టిస్ రకరకాలుగా వస్తుంది పొయిటిక్ జస్టిస్ కూడా అవసరమే పొయిటిక్ జస్టిస్ కూడా వచ్చింది దీనికి అక్కడ వచ్చిన ఐడియా జాజ్ మ్యూజిక్ అప్పుడు సార్ అడిగితే వై నాట్ అని అన్నారు దెన్ వీ వర్క్ డాన్ సమ్ ఇది చెప్పా కదా దాన్ని మ్యూజిక్ చేసి చూసిన తర్వాత ఇక దీనిలో లాడ్ ఆఫ్ మన ట్రంపెట్స్ బ్రాస్ అంతా వచ్చేటప్పటికి అసలు ఎక్కడో ఉంది టైటిల్ ట్రాక్ మనం ట్రైలర్ కి మ్యూజిక్ చేసిన కూడా సో పర్టికులర్ నేను ఒక పర్టికులర్ టోన్ వాయించాను నాకు ఆటోనే కావాలి ఐఎమ్ సెర్చింగ్ ఫర్ దిస్ అని సో అది వచ్చిన తర్వాత ఉందండి సో మచ్ సో దాని చుట్టూనే అదే మెయిన్ థీమ్ గా చేసుకుని మేము రికార్డింగ్ లో అంతా కూడా వాడడం జరిగింది ఐ థింక్ ఈ జనరేషన్ లో ఇప్పుడు వచ్చిన మూవీస్ లో ఐ థింక్ ఫస్ట్ మూవీ అనుకుంటాను బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీకి మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ అందించడం ఎలా అనిపించింది మీకు కలర్ మూవీస్ కి బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీస్ కి డిఫరెన్స్ ఏమన్నా ఉంటుందా మ్యూజిక్ లో కూడా అంటే మ్యూజిక్ లో ఏముండదండి ద బేసిక్ థింగ్ ఈస్ మనకి డ్రైవ్ చేసేది స్టోరీ కదా స్టోరీ సీనిక్ సీన్ ని బట్టి మనం మ్యూజిక్ చేస్తాం ఎక్కడైనా అది కలర్ అవన్నీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అవన్నీ వాట్ ఎవర్ ద స్టోరీ ఆ పర్టికులర్ సీన్ ఏం చెప్తుందో దాన్ని బట్టి మనం మ్యూజిక్ చేస్తాం కాబట్టి ఏంటంటే డార్క్ సైడ్ ఒకటి ఏదైతే ఉందో ఆ అండర్ ఎలిమెంట్ తను మొదటి నుంచి చెప్తాడు నాకు ఒక ఒక అండర్ కరెంట్ ఒక తెలియని క్యాజువల్ గా ఉండాలి అందులో ఏదో సస్పెన్స్ ఉండాలి ఒక ఒక తెలియని ఒక ఇది ఉండాలి పుల్ చేస్తూ ఉండాలని సో దట్ ఒక థీ ఒకసారి థీమ్ ఫిక్స్ అయ్యాక జస్ట్ వి వెంట్ దట్ విత్ దట్ థీమ్ అండ్ ఇట్ రియలీ వర్క్ అవుట్ బ్యూటీ మీకు సో మెనీ లేయర్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇప్పుడు సార్ మొత్తం రీ రికార్డింగ్ చేసి ఇవి పంపిస్తే మోర్ దాన్ అబౌట్ ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ అంతే కదా సార్ ట్రాక్స్ ఉంటాయి ఆ ట్రాక్స్ లో తనకి హీ నోస్ ఎవ్రీ ఏ ట్రాక్ లో ఏ బ్యూటీ దాగుందనే తెలుసు సో వాటిని ఎక్స్ప్లోర్ చేయటమే మనం చేయగలిగింది యునో దట్స్ అలాగే మన సినిమాటోగ్రాఫర్ ఈ డిడ్ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ చేతన్ మేము దీనప్పుడే లొకేషన్ సర్చింగ్ అప్పుడే గ్లాసెస్ పూర్తిగా ఉండేటట్టుగా చూసాం అనమాట సో గ్లాసెస్ గ్లాసెస్ లోంచి రిఫ్లెక్షన్స్ సో ఒక ఒకటి మూవ్ అవుతూ ఉండగా రిఫ్లెక్షన్ ఇంకోటి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఐ సో దట్ ఈస్ ఈ ఏమంటారు దాన్ని దెర్ ఇస్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మిస్టరీ దెర్ ఇస్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ ఇట్ ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఏ గ్రే ఆ మిస్టరీ నే గ్రే గ్రే మూవీ నుంచి ప్రేక్షకులు ఎలాంటి స్టోరీని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఏ స్టన్నింగ్ స్టోరీ అండి అంటే అట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ అంటే మేము దీనప్పుడే మేము ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చిన ఏమంటారు రియాక్షన్ ఏంటంటే మాకు ఫస్ట్ టైం వింటున్నప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటే సెకండ్ టైం వింటున్నప్పుడు ఇంకో రకంగా ఉంది అని అట్లాగే మూవీ తర్వాత చూసినప్పుడు కూడా ఫస్ట్ టైం చూస్తే ఒక రకంగా ఉంటుంది సెకండ్ టైం వేరే డిఫరెంట్ స్టోరీ చూస్తున్నట్టు ఉంటుంది ఓకే సో యూ కెన్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ వెరీ యునో టూ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ వెన్ యూఆర్ వాచింగ్ టూ డిఫరెంట్ టైమ్స్ అనేది చెప్పగలరు అంటే ప్రతి గ్రేకి కూడా వేరు వేరు అంటే మీరు గ్రే స్కేల్ చూసుకుంటే బ్లాక్ కి వైట్ కి మధ్యలో ఒక పది గ్రే షేడ్స్ ఉంటాయి ఆ దాన్ని ఇంకాస్త ఏనో పిక్సిలేట్ చేసుకుపోతూ ఉంటే ఒక పిక్సెల్ కి ఇంకో పిక్సెల్ కి చాలా తేడా ఉంటుంది సో ఆ తేడాని మీరు యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ ఇన్ ది మూవీ మీరే రైటర్ గా ఈ డైరెక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ మూవీకి సంబంధించి ఎవరైనా సజెస్ట్ చేశారా ఆ కాన్సెప్ట్ వర్క్ అవుట్ అవుతుంది అవ్వదు అలా ఎలాంటి కామెంట్స్ వినిపిస్తాయి యా ఐ డిపెండ్ ఎ లాట్ ఆన్ మై టీమ్ నా టీమ్ కి చాలా యూనో ఇన్పుట్స్ ఇస్తూ ఉంటాను నేను అంటే ఆల్మోస్ట్ అట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ నా ఇమ్మీడియట్ సర్కిల్ ఒక ఏడు ఎనిమిది మంది ఉంటారు అనమాట ఈ ఏడు ఎనిమిది మందికి నాకు ఒక ఐడియా రాగానే వాళ్ళకి మెసేజ్ పెడతాను వందకి ఎన్ని మార్కులు వేస్తావు చెప్పాను వందకి ఎన్ని ఎందుకు చెప్తా అంటే నాకు ఇంకా అస్త యూనో స్పెక్ట్రమ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి సో అరవై ఆరు డెబ్బై ఆరు ముప్పై మూడు ఇట్లా వేరు వేరు మార్క్స్ పెట్టిన తర్వాత వాటి అన్నిటినీ పెట్టుకొని నేను చూస్తాను అండ్ ఐ ఆల్సో నో ఎవరు నాకు ఈ ఈ పర్టికులర్ జానరా గానీ ఈ పర్టికులర్ థాట్ కి అవతల వాడు ఎలా రియాక్ట్ అవ్వబోతాడు ఆ పర్సనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా నాకు తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి కూడా నాకు తెలుసు సో వాడు ఇచ్చే ఒపీనియన్ కి సో ఇవన్నీ చేసుకొని ఐ ట్రై టు టేక్ ఇన్పుట్స్
ఏంటి డిఫరెంట్ గా ఉంది గ్రే సినిమా ఏంటి బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఏంటి ఈ థ్రిల్లర్ ఏంటి అసలు ఈ జనరేషన్ కి ఇవి వర్క్అవుట్ అవుతాయా మ్యూజిక్ ఏంటి అని మన అనిపించి ఆయన కన్నా ముందు నేను మాట చెప్తాను ఆయన స్టోరీ చెప్పినప్పుడు జెన్యున్ గా నేను భయపడ్డాను లేచి రాజ్ పోస్ట్ పెట్టాడు కదా తను పెట్టినప్పుడు యాక్చువల్ గా ఐ హ్యావ్ ఎ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ ఎట్ డిఫరెంట్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ థింగ్స్ వాయించినప్పుడు సో ఐ ప్లేడ్ ఆఫ్ బిఫోర్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అని అంత ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నప్పుడు తను చెప్పిన జోనర్ విని నాగరాజ్ విని ఇలా లేచి చెప్పించి అప్రాచురాన్ని వెళ్ళిపోతాడు అదే అంటే నేను దవ్వుకున్న అంటే ఒక నాకేంటంటే యాజ్ అ మ్యూజిషియన్ నేను ఆలోచిస్తానండి ఎందుకంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఆల్రెడీ వర్క్ చేసి వచ్చాం కాబట్టి we know the uh, change hours mark baga uh, we ishtar samayam so though i have a classical background and very different music any attempt chesina kuda ye music kaina mold avagalagade twenty oka flexibility undi so aa flexibility ni advantage ga iskunna first ina color lo isina appudu nenu shooting ki velu chuste color lo nenu chusanu nenu akada preview undi nenu tan tan color chaala baagundi raj black and white antunna mari led nagraj black black and white workout ochu chudu nu ayya ka ani cheppu so okay and i was not ఎందుకంటే తను ఆల్రెడీ ఒక క్లారిటీతో సినిమా చూసేస్తున్నాడు మనం ఇంకా అందులోకి రాలా మనకు చెప్పాడు మనకు తెలుస్తుంది తప్ప మనం వీ కాంట్ జంప్ ఇన్ టు ఇట్ తను చెప్పాడు ఆల్రెడీ ఇలా ఉంటుంది అని ఎందుకంటే తను ఆల్రెడీ ఆ ఎండ్ వరకు చూసేస్తున్నాడు సినిమా సరే సినిమా రేర్ కాడి నుంచి స్టేజ్కి వచ్చాక దెన్ ఐ సా ఇట్ ఇట్స్ రియలీ వర్కింగ్ అవుట్ బట్ లాట్ ఆఫ్ స్పేసెస్ కూడా తను వదిలేరు అంటే మ్యూజిక్ కోసం దో ఇట్ ఆల్ గేవ్ అస్ అ గుడ్ స్కోప్ ఫర్ అస్ టు డూ గుడ్స్ స్కోప్ ఇచ్చారు తను ఫ్రీడమ్ కూడా ఇచ్చాడు ఇట్ వెంట్ వెల్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ జోన్ చేయడానికి ఎందుకంటే రెగ్యులర్ స్టఫ్ ఆఫ్ సినిమా సంగీతం అనేటువంటిది ఒక స్టైల్ ఉందండి ఒక ఒక డిఫరెంట్ గా చేస్తారు దానికి ఒక సింపుల్ సింపుల్ఫైడ్ వేలో కార్డ్స్ మార్చుకుని ఈ సినిమాకి మేము ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు కూడా తమన్ గుడ్ ఫ్రెండ్ నాకు మా దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏ కార్డ్స్ వర్క్ అంత బాగా చేశారు అండ్ మ్యూజిషియన్స్ ఎందుకంటే వీ వర్క్ ఆన్ ద టెక్నికాలిటీస్ దాన్ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో సో అవన్నీ వర్క్ చేస్తాం బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది సో మధ్యలో చేసి కానీ అవన్నీ కానీ ఒక థీమ్ మ్యూజిక్ కానీ మాకు ఎస్పెషల్ థీమ్ మ్యూజిక్ బాగా హాంటింగ్ గా అనిపించింది మాకు అది బాగా వర్కౌట్ అయింది తను తను కూడా సో మెనీ ప్లేసెస్ అది యూజ్ చేద్దామని చెప్పడం అది వర్కౌట్ అయింది రియలీ ఎంజాయ్ అండ్ వర్కింగ్ ఒక డిఫరెంట్ జోన్ చేసేట ఆల్వేస్ ఇస్ ఏ ఛాలెంజ్ ఒకటి అండ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తెలియని జోనర్ అంటే మనకు బాములుగా తెలియడం వరకు వెన్ యూ హ్యావ్ టు జంప్ ఇన్ టు ఇట్ డీప్ ఇన్ టు ఇట్ అని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి అవకాశం లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ జనరల్ గా ఒక క్యారెక్టర్ నడుచుకుంటూ వస్తుంటే లేదా ఒక యాక్షన్ చేస్తే దాని మన రియాక్షన్ ఏమి ఉండబోతుందో దానికి మ్యూజిక్ ఇస్తారు జనరల్ గా బీజిఎం అనేది అది బట్ ఇక్కడ అలా కాదు మనం మన బ్యాక్ ఆఫ్ ది మైండ్ మనం ఏం ఆలోచిస్తూ ఉంటామో ఏం జరగటానికి ఇది ఉంటుందో స్కోప్ ఉంటుందో సో సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ లేయర్ కి మ్యూజిక్ ఇవ్వాలి ఇట్స్ నాట్ డైరెక్ట్లీ యూనో మీకు ఎదురుగా కనిపించేదానికి కదిలించేది సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఆ కార్డ్స్ ని టచ్ చేయటం అనేది చాలా దట్స్ మ్యూజిక్ రాజ్ గారు ఏదైనా మన లైఫ్ లో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగితేనే దాన్ని ఒక స్టోరీ లాగో లేకపోతే ఒక ఆలోచన అనేది కొత్త ఆలోచన అనేది వస్తుంది మీరు సడన్ గా నీడ అంటున్నారు షాడో అంటున్నారు రాత్రి అంటున్నారు పగలు అంటున్నారు వీటన్నిటి మధ్యలో మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఈ మూవీ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు అది కనిపించిందా ఏదైతే మీరు గ్రే అనేది మూవీ నేమ్ పెట్టారు అంటే మీకు ఆ గ్రే షాడో అనేది కనిపించిందా కనిపిస్తుంది అందరిలో కనిపిస్తుంది నాలో నేను ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవటానికి ట్రై చేస్తాను నేను ఇన్ఫాక్ట్ పొద్దునే ఒక డిస్కషన్ కూడా అయింది ఓ చిన్న ఏమో మేము వెళ్తూ ఉండంగా మమ్మల్ని దాటుకొని లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఒక అతను సో మా నా పక్కన కూర్చున్న మా సొసైటీ అన్నాడు అనమాట ఏంటది వాడు ఏమనుకోని వెళ్ళిపోతున్నాడు అది ఇది అని చెప్పానంటే నన్ను వాడు ఈ విధంగా ఆలోచించి ఉండొచ్చు అని ఒక ఆరేడు వేరు వేరు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను అంటే ప్రతి ఒక్కరిలోనూ గ్రే అనేది చూస్తూ ఉంటారు గ్రే కూడా ఒకటి కాదు గ్రే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాట్ ఇస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్ ఎలా దాన్ని తను ఎలా పైకి వచ్చాడు అతను సంస్కారం ఏంటి ఏం చదువుకున్నాడు ఇవన్నీ కదా సో ఇది ఈ మనస్తత్వాన్ని బేసిక్ గా యూనో ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవటమే రాయటం కానీ డైరెక్షన్ కానీ ఇది ఇన్ఫాక్ట్ ఎవ్రీ ఎనీ క్రియేషన్ ఎనీ క్రియేటివిటీ ఆ ఇది ఉంటుంది అది సో ఒక స్టోరీ రాసినప్పుడు బట్ మా బహుశ ఈ సినిమాకి స్పెసిఫిక
నాకు నాకు ఏమాత్రం తెలియని అంటే న్యూక్లియర్ సైన్స్ తెలియదు నాకు స్పై ఎస్పినాజ్ తెలియదు వాళ్ళు ఏం జరుగుతాయి తెలియదు సో ఐ హ్యాడ్ టు రీసెర్చ్ చాలా యూనో బుక్స్ చదవటం అయితేనేమి కొన్ని సినిమాలు చూడటం అయితేనేమి అండ్ నా టీమ్తో యూనో వాళ్ళతో డిస్కషన్స్ సో ఇట్ ఇట్ వాజ్ అ బిగ్గర్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ అదర్వైజ్ అంటే ఒక రామ్ కామ్ థియేటర్ మాత్రం నేను పది యూనో పది రోజులు రాసేయగలను దిస్ టుక్ అ లిటిల్ మోర్ టైమ్ దెన్ నీడెడ్ బట్ ఐ థింక్ ఐ థింక్ దిస్ ఎ గుడ్ హీరో హీరోయిన్ రోల్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అసలుకి వాళ్ళకి ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్ ఏంటండి ఇందులో అంటే స్పెసిఫిక్ గా హీరో హీరోస్ అండ్ హీరోయిన్స్ అంటూ ఉండరు దీనిలో ప్రతి వాడికి ఒక ప్రతి ప్రతి క్యారెక్టర్ ఒక పిల్లరే దీనిలో ప్రతాప్ పోతన్ గారైనా అరవింద్ కృష్ణ లీరజ ఊర్వశి రాయ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఐ డిడ్ ఏ రోల్ నేను కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ చేశాను దీనిలో బ్యూటీ ఏంటి అంటే ఒక 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 డ్రామా రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ డ్రామాకి వీళ్ళందరూ రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు అంతే ఎవరు చెయ్యరు ఒక పని ఆ చెయ్యటాన్ని ఆ డ్రామానే ఆ సిచ్యువేషన్స్ డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటాయి అంటే పర్యాప్స్ ఏ స్టోరీ అయినా జరిగేది ఇదే బట్ దీనిలో మీరు స్పెసిఫిక్ గా చూస్తారు అంటే నెక్స్ట్ జరగబోయేది ఏంటి అనేది మీకు తెలవాలి అంటే ఆ క్యారెక్టర్ కంటే కూడా ఆ స్టోరీని మీరు ఎక్కువ నమ్ముతారు అనమాట యాజ్ యూ గో అందుకనే మీ మీరు ఎప్పుడైతే షాక్ ఆర్ ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ అవుతారు అదర్వైజ్ అయ్యేదానికంటే కొంచెం డిఫరెంట్ గా అవుతారు అనేది నా నమ్మకం ఈ స్టో ఈ సినిమాలో అందుకనే రెండోసారి చూస్తున్నప్పుడు ఇది కాదు కదా మనం అనుకుంది నాగరాజ్ గారు ఎలాంటి మ్యూజిక్ ని అందించారు ఈ సినిమాకి ఎన్ని సాంగ్స్ కి మ్యూజిక్ ని అందించారు ఇందులో ఇందులో మొత్తం ఒక జాజ్ మ్యూజిక్ అని ఒక జానర్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పాప్ మ్యూజిక్ జాజ్ అలా ఉంటాయి కదా జాజ్ మ్యూజిక్ స్టైల్ లో వెళ్ళాం ఒకటే సాంగ్ ఉంది అది కూడా ఆ సాంగ్ కూడా లాస్ట్ లో సాంగ్ పెట్టాలి అని డిసైడ్ చేశారు అది నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా బాస్ నువ్వు ఇంత సినిమా తీస్తున్నావు రే రికార్డింగ్ పెట్టావు బాగుంది ఒక పాట ఉంటే బాగుంటుంది అంటే ఒక పాట చేస్తే ఉండేటువంటి మాధుర్యం వేరు ఎంత రే రికార్డింగ్ డెఫినెట్ గా రే రికార్డింగ్ ఇస్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ ఫర్ ఎ ఫిలిం సో నేను తనే రిక్వెస్ట్ పాట పెట్టు రాజ్ పాట పెట్టారు అడిగితే సరే ఆఫ్టర్ లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ దెన్ హీస్ ఎగ్రీ కిట్టు చేతరాయించాడు తను కూడా బాగా రాశాడు సో ఈ పాట ఆమె ఇందాక చెప్పినట్టు షణ్ముఖ ప్రియ చేత పాడించడం జరిగింది సో ఓన్లీ వన్ సాంగ్ బట్ సాటిస్ఫైడ్ అంటే రెగ్యులర్ గా కాదు ఇట్ ఈస్ ఏవే ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ జోనల్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంది అనేటువంటి ఫీలింగ్ మాకు వి ఫెల్ట్ ఇట్ thanks to raj for the uh, no, 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 it's, 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 i believe in team efforts <laughs> but bara said sal bara said adu kuda need edo nijam edo cheekatilo aselalo okay saradala paradalu na ba bara said and i mean i got there again manaki edo untundi a parada venake edo undi a parada ugutu untundi manaku ardham gaadu i want to go there prekshakulu naithe mottaniki aalochimpa chesaru ee movie nunchi edo something undi manalo inka ante నీడతో పాటు ఇంకా ఏదో నీడ వెనుక దాగి ఉంది వెనకేదో ఉంది అని ఏదో ఉంది ఏదో లైట్ ను పట్టుకోవటానికి వెళ్తే నీడను పట్టుకుందాం మూవీ లొకేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ తీసారు చేసామండి హైదరాబాద్ లో హౌసెస్ స్ట్రీట్స్ ఆర్ఎఫ్సి లో చేసాం సో అంటే రియలిస్టిక్ లొకేషన్స్ అవి సో ఎన్ని డేస్ టైం మూవీ తీయడానికి ట్వంటీ అరౌండ్ ట్వంటీ 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 షాడో నాకు ఇంతే కావాలి అని చేసినప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఫోటోగ్రాఫర్ కి సినిమాటోగ్రాఫర్ కి ఐడియా ఇవ్వంగానే సరిపోదండి తను టూల్స్ ఇవ్వాలి టైం ఇవ్వాలి నేను టైం ఇవ్వలేదు టూల్స్ ని ఇష్టం అన్న టైం ఏమో ఇవ్వలేదు what he requested is uh, you know certain ev ev mana instruments kane certain equipment and uh, particular lighting din kosam ani cheppan as i said oka light vesi odileyatam veru aa light venaka shadow ki light cheyatam veru you know that's where uh, he really excelled atlage cheppa kada indaka glasses lo nunchi okoka reflection vastu untundi aa reflections nu kuda maatladicham okay that speaks a different language so that's the beauty of this uh, uh, story so takku rozullo chesamo controlled ga chesamo but at the same time you won't feel you know there edo takku undi anna feeling ithara okay ah meeru story anta ready aipoyaka 
మెయిన్ ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ప్రొడ్యూసర్ కోసం ఎలాంటి సర్చింగ్ చేశారు అసలు మీరు కాన్సెప్ట్ చెప్పగానే మీ ప్రొడ్యూసర్ ఎలా స్పందించారు ఈ వాజ్ ఐ వాజ్ నాగరాజ్ గారులోనే ఆయన కూడా మంచి ఛాందస్ దీని నుంచి ఛాందస్ బట్ మంచి శ్రోత్రియ కుటుంబం నుంచే వచ్చారు ఆయన బట్ ఆయన బాగా తిరిగారు ఆయన ఈ వెంట మిడిల్ ఈస్ట్ లో చాలా దాదాపు ఒక పదిహేను ఇరవై ఏళ్ల పాటు ఉండి ఈ హెడెడ్ సమ్ బిగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ అనమాట అలాగే కాక స్వతహాగా తను రైటర్ యూనో సాహిత్యం మీద ఎస్పెషల్లీ తెలుగు సినిమా మీద గొప్ప పట్టు ఉంది తనకి అండ్ హీ వాజ్ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ ఒకసారి మనం చేద్దాం ఆయన రావటం స్టోరీ విని రాలేదు నన్ను చూసి నాతో సినిమా చేద్దాము అని చెప్పని వచ్చారు ఆయన సో అది నా యూనో మొదటి విజయం అనుకోవచ్చు అది స్టోరీ చెప్పాక ఆయన కూడా లేచి తిట్టేసి వెళ్ళిపోతారు అనుకున్నా కానీ బట్ హీ సెడ్ ఇది బాగుంది లేచి ఎక్స్ప్లోర్ దిస్ అని అక్కడి నుంచి రాసుకుంటూ వెళ్ళటము అబౌట్ ఆయన పరిచయం ఆయన చేద్దాము అనుకున్న తర్వాత ఒక దాదాపు ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ లో ఇది ప్రాజెక్ట్ పట్టాలి ఓకే ఏదైనా మూవీకి రిలీజ్ అయ్యి దానికి అవార్డ్స్ రావడం జరుగుతుంది బట్ మీ మూవీకి మాత్రం రిలీజ్ కి ముందే అవార్డ్స్ వచ్చాయి కదా సో ఎలా ఫీల్ అనిపిస్తుంది మీకు ఎలాంటి అవార్డ్స్ వచ్చాయి అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా డెవలప్ అవుతున్నాయి వెస్ట్ లో హాలీవుడ్ లో తర్వాత యూరోప్ లో వాటిలో ఇప్పటికీ ఆల్రెడీ ఇది ఉన్నదండి మూవీ రిలీజ్ కి ముందు ఫెస్టివల్స్ లో కొన్ని స్పెషల్ ఫెస్టివల్స్ ఉన్నాయి ఏ గ్రేట్ ఫెస్టివల్స్ వాటిలో ఆల్రెడీ స్క్రీన్ అవటము అక్కడికి వీళ్ళు మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వచ్చి వరల్డ్ రైట్స్ తీసుకొని వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయటము అలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినవి గొప్ప సక్సెస్ అయినవి చాలా ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్ సో మనకి కొంచెం ఇంకా తక్కువ ఈ మధ్యకాలం బాగా డెవలప్ అవుతుంది నేను ఋషి దగ్గర నుంచి నా సినిమాలు అన్ని కూడా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ లో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ లో కూడా ఇవి వచ్చినాయి దీనికి స్పెసిఫిక్ గా దీనికి దాదాపు ఒక పదిహేను పదహారు ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ లో ఇవి వచ్చినాయి అనమాట ఇంక్లూడింగ్ బ్రెజిల్ యూరోపియన్ ఫెస్టివల్ సింగపూర్ లాస్ ఏంజలస్ ఇక్కడ జైపూర్ దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే బెస్ట్ డైరెక్టర్ అవార్డు వచ్చింది దట్స్ మై సెకండ్ బెస్ట్ డైరెక్టర్ అవార్డ్ అనమాట వాళ్ళకి అలాగే కల్కత్తా ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్ లో ఏమో అచీవ్మెంట్ సో దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ దెమ్ వాళ్ళందరూ కూడా చూసి బాగా మనకున్న ఒక ఇది ఏంటి అంటే ఒకసారి అవార్డు అన్న తర్వాత ఒక చిన్న ఏమంటారు మనకు కాదేమోరా అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది బట్ ఇది అలా కాదు అని నేను గట్టిగా చెప్పగలను ద రీజన్ బీయింగ్ మనకు తెలియని యూనో స్టోరీ అది జరుగుతుంది బట్ ఎమోషన్ కానీ లేకపోతే ద వే దే రెస్పాండ్ కానీ యాక్టర్స్ చేసే ఇవన్నీ కూడా యా మనం అలా చేస్తే బాగుంటుందేమో అన్న సో ఎవ్రీబడి కెన్ రిలేట్ టు దాట్ దో ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఒక ఫ్యామిలీగా కూర్చొని పాప్కార్న్ తింటూ చూసే మూవీ కాదు ఇది డోంట్ ఈవెన్ అటెంప్ట్ దేర్ దీన్ని ఎలా చూడాలి ఒక్కరు వెళ్ళండి థియేటర్ కి మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా కుదిరితే పక్కన పెట్టి ఒక్కళ్ళు వెళ్ళండి అని చెప్తాను నేను సో బట్ ఒక్కళ్ళు వెళ్తే మాత్రం దాన్ని రకరకాలుగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ద రీజన్ బీయింగ్ మీ పక్కన ఆల్రెడీ ఇంకో మీ నలుగురు నలుగురు మీరులు ఆల్రెడీ కూర్చొని చూస్తున్నారు అన్న ఫీలింగ్ మీకు వస్తుంది సో దట్స్ బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ మీ కెరియర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నుంచి ఈ రోజు రైటర్ డైరెక్టర్ వరకు సో ఈ జర్నీ ఎలా ఉంది బేసిక్ గా మూవీ ఫీల్డ్ అనగానే తొక్కేస్తారు అంచువేస్తారు ఎవరిని డెవలప్ అవ్వని ఇవ్వరు అంటూ ఉంటాం కదా సో మీ కెరియర్ సడన్ గా డైరెక్ట్ ఫీల్డ్ లోకి రావడం ఎలా అనిపిస్తుంది తో కేటాలు అది ఎక్కడైనా ఉంటాయి బట్ ఎప్పుడైనా సరే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండాల్సిన టాలెంట్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ టాలెంట్ ఉండాలండి మీరు మామూలుగా మీరు ఏమాత్రమైనా సరే కాదేమో అన్న డౌట్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు పక్కన పెట్టేస్తారు దాన్ని మీరు నాకు రావట్లేదు కాబట్టి నన్ను తొక్కేస్తున్నారు అనుకున్న అనుకునే ఛాన్స్ ఉంది బట్ అది కాదు జరిగింది మీలో ఆ టాలెంట్ లేదంతే మీరు వాళ్ళకి కావాల్సింది ఇవ్వలేదు యూనో సో నేను ఇచ్చినప్పుడు నేను ఆడియన్స్ ఈవెన్ యాజ్ అ డిరెక్టర్ ఇఫ్ మై మూవీ డజన్ డూ వెల్ నేనేమనుకునే ఛాన్స్ ఉందంటే ప్రమోషన్ సరిగ్గా చేయలేదు లేదా టైమింగ్ సరిగ్గా లేదు ఆ రోజు వానబడింది ఎన్నో ఇవన్నీ నేను చెప్పచ్చు రీజన్స్ ఏంటో చెప్పచ్చు వాట్ ఈస్ ది బాటమ్ లైన్ వాళ్ళకి నచ్చలేదు అంతే ఫైనల్లీ ఈ మూవీ గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ప్రేక్షకులకు ఎవరైతే చూడబోతున్నారో వాళ్ళకి ఒక్కసారి చూడకండి రెండు సార్లు చూడండి ఎందుకంటే టూ డిఫరెంట్ మూవీస్ చూడబోతున్నారు అనేది దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ సే యా బట్ యాజ్ ఎ సెడ్ బిఫోర్ కొత్త కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది ఇది అంతవరకు నేను యూనో యాజ్ అస్ ఎ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ది హోల్ టీమ్ ఐ కెన్ సే దట్ 
ఓకే అండి ఫైనల్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ మీరు ముందు ముందు ఇంకా మంచి సినిమాలు తీయాలి అలాగే మీరు మంచి మ్యూజిక్ ని కూడా అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా ఐ న్యూస్ నుంచి కోరుకుంటున్నా చూసాం కదా అ గ్రే మూవీ డైరెక్టర్ అలాగే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తో సో ముందు ముందు మంచి మంచి సినిమాలకి డైరెక్షన్ చేయాలని అలాగే మ్యూజిక్ ని అందించాలని కోరుకుందాం చూస్తూనే ఉండండి ఐ న్యూస్ నేను మీ సుజాతారెడ్డి